সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো হ্যাঁ আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি সবাইকে জিও এডিটিভের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের দুই দশমিক তিনের ষষ্ঠ শ্রেণীর মূল বইয়ের আঠারো উনিশ এবং বিশ নং প্রশ্নটি তো বন্ধুরা চলো আমরা আঠারো নং প্রশ্নটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেই একশো বিশ কেজি চালে দশ জন লোকের সাতাশ দিন চলে একশো বিশ কেজি চালে দশ জন লোকের সাতাশ দিন চলে দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে কত কেজি চাল প্রয়োজন আমি আবারও একটু ভালো করে পড়ে দেখি বন্ধুরা আমাদের কাছে কি জানতে চেয়েছে একশো বিশ কেজি চালে দশ জন লোকের সাতাশ দিন চলে জানতে চায় দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে কত কেজি চাল প্রয়োজন কত কেজি চাল প্রয়োজন হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে কত কেজি চাল প্রয়োজন কতজন লোকের কত দিনে হ্যাঁ দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিনে কত কেজি চাল প্রয়োজন এটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো উদ্দীপকের শুরুতে প্রশ্নের শুরুতেও কিন্তু লেখা ছিল দশ জন লোকের দেন জানতেও চেয়েছে ওই দশ জন লোকের এখানে লোকের সংখ্যা সেম হওয়াতে আমরা এই লোক সংখ্যাটি আমাদের ঐকিক নিয়মের রাশিতে ব্যবহার করব না এটা আমরা লিখে কমা দিয়ে স্টার্ট করতে পারি এভাবে তো লেটস গো বন্ধুরা চলো আমরা শুরু করি আমরা লিখতে পারি দশ জন লোকের কমা দশ জন লোকে যেহেতু কেজি বের করতে হবে কেজি যাবে একেবারে ডানে তাহলে দিন দ্বারা শুরু করতে হবে তাহলে দশ জন লোকের সাতাশ দিনে চাল প্রয়োজন দশ জন লোকের সাতাশ দিনে চাল প্রয়োজন একশো বিশ কেজি অতএব এক দিনে চাল প্রয়োজন হবে খুবই কম বোঝাই যায় দশ জন লোকের যদি সাতাশ দিনে একশো বিশ কেজি চাল লাগে তাহলে দশ জন লোকের মাত্র এক দিনে অল্প একটু চাল হলেই কিন্তু চলে যায় সব বন্ধুরা যেহেতু কম চাল লাগবে দ্যাটস ওয়াই ভাগ আর ভাগ করতে হলে ডানের রাশিটিকে বস হিসেবে ধরব বসকে আমরা উপরে সাজাবো যার নিচে এক আমরা তাকে নিচে সাজাবো অর্থাৎ সাতাশ দিয়ে আমরা ডান পাশের রাশিটিকে ভাগ করে দিব এবার ফাইনালি বের করতে হবে ওই দশ জন লোকেরই পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে কত কেজি চাল প্রয়োজন তার মানে দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিনে চাল প্রয়োজন একশো বিশ গুণ পঁয়তাল্লিশ ভাগ সাতাশ কেজি তো বন্ধুরা এবার আমরা কাটাকাটি চলে আসছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁয়তাল্লিশ কে নয় দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায় সাতাশ কে নয় দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায় সো সাতাশ কে ভাগ করলে হবে নয় দ্বারা ভাগ করলে হবে তিন নং সাতাশ পঁয়তাল্লিশ কে নয় দ্বারা ভাগ করে দিলে হবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এবার বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো আমরা এই দুটি ডিজিট মিলে পাচ্ছি বারো তিন চারে বারো খুব সুন্দর করে ভাগ করা যাচ্ছে তিন একে তিন এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন চারে বারো আর শূন্য তেইশ শূন্য বারো আমাদের কাটাকাটির পালা শেষ বন্ধুরা এবার আমরা উপরের সংখ্যা দুটি গুণ করে দিলেই কিন্তু আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছে যেতে পারি সো বন্ধুরা পাঁচ শূন্য শূন্য আর চার পাঁচে বিশ দুইশো কেজি বন্ধুরা এবার আমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিতে পারি যে অতএব যেটা জানতে চেয়েছে যে দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে দুইশো কেজি চাল প্রয়োজন তাই আমরা লিখে দিই অতএব দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে দুইশো কেজি চাল প্রয়োজন এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এখানে আমরা উত্তরটা লিখে ক্লোজ করতে পারি তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা পড়ে নেই উনিশ নং প্রশ্নটি হচ্ছে দুই কুইন্টাল চালে পনেরো জন ছাত্রের তিরিশ দিন চলে দুই কুইন্টাল চালে পনেরো জন ছাত্রের তিরিশ দিন চলে জানতে চাই ওই পরিমাণ চালে মানে ওই সেম চালটি বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে কত দিন চলবে হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের কাছে বের করতে চেয়েছে আমাদের বের করতে হবে কত দিন কত দিন তাহলে আমরা দিনকে ডানে ফেলবো আমরা শুরু করব তাহলে কি আবার একটু ভালো করে পড়ে নেই দুই কুইন্টাল চাল বন্ধুরা কিন্তু এখানে চালের পরিমাণ হচ্ছে দুই কুইন্টাল আর ওই পরিমাণ চাল বলাতে আমরা বুঝে নিলাম 
দুই কুইন্টাল চাল আবার পরবর্তী জানতেও চেয়েছে ওই দুই কুইন্টাল চালে বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে হ্যাঁ তার মানে চালের পরিমাণটা সেম হওয়াতে আমরা কিন্তু লিখতে পারি দুই কুইন্টাল চালে কমা তারপরে আমরা আমাদের অতিক্রমের প্রথম রাশিটি আমরা নিচে শুরু করতে পারি এভাবে তো বন্ধুরা চলো আমরা উনিশ নম্বর প্রশ্ন যেভাবে করব সেটা হচ্ছে দুই কুইন্টাল চালে লিখে আমরা কমা দিতে পারি দুই কুইন্টাল চালে কমা আমাদের বে করতে হবে দিন তাহলে দিন যাবে একেবারে ডান পাশে তাহলে জন দিয়ে শুরু করতে হবে সো আমরা লিখব পনেরো জন ছাত্রের দুই কুইন্টাল চালে পনেরো জন ছাত্রের চলে কত দিন তিরিশ দিন দুই কুইন্টাল চালে পনেরো জন ছাত্রের চলে তিরিশ দিন এবার বন্ধুরা ওই কি প্রথমে একের মানটা আমরা বের করে নিই একজন ছাত্রের চলে কতদিন হ্যাঁ বন্ধুরা ওই যে ট্রিক্সটি মাথায় নিয়ে আসো জন এবং দিন যদি থাকে জন কমে গেলে দিন বাড়বে আবার দিন কমে গেলে জন বাড়বে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জন কমে গিয়েছে ডান পাশে আবার দিন আছে তাহলে দিনের সংখ্যাটা বেড়ে যাবে তাই বাড়লে করতে হবে গুণ তার মানে তিরিশকে এই পনেরো দিয়ে গুণ করতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমাদের বে করতে হবে বিশ জন ছাত্রের কত দিন চলবে তাহলে এবার এখানে লিখবো বিশ জন ছাত্রের চলে তিরিশ গুণ পনেরো দিনকে ভাগ করতে হবে বিশ দিয়ে এবার আমরা কাটাকাটির পালায় চলে যাই দেখতেই পাচ্ছ দশ দ্বারা ভাগ করলে হবে দশ দিয়ে গুণে বিশ তিরিশকে যদি আমরা দশ দিয়ে ভাগ করি হবে তিন দশে তিরিশ বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এখন কিন্তু আর কাটাকাটি করা যাচ্ছে না তাই নিচে আমরা পাচ্ছি দুই আর তিন আর পনেরো যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে তিন পনেরো পাব পঁয়তাল্লিশ দিন তো বন্ধুরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আমরা পঁয়তাল্লিশ বাই দুই দিন পেয়েছি দ্যাট মিনস এটি হচ্ছে একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হলে মনেই করে দেখো কি করতে হবে মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে দ্যাটস ওয়াই দুই দ্বারা যদি আমরা পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করি তাহলে বাইশ দ্বিগুণে পঁয়তাল্লিশ বাঁধবে একদিন তাহলে বাইশ সমস্ত উপরে একদিন চলে যাবে হর যা তাই হর কখনোই পরিবর্তন হবে না ওকে বন্ধুরা তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কিন্তু পেয়ে আমরা লিখতে পারি যে অতএব ওই পরিমাণ চালে ওই পরিমাণ চালে বিশ জন ছাত্রের ওই পরিমাণ চালে বিশ জন ছাত্রের বাইশ সমস্ত এক বাই দুই দিন চলবে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বন্ধুরা চলো এবার আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি পড়ে নেই বিশ নং প্রশ্নটি হচ্ছে পঁচিশ জন ছাত্রের পঁচিশ জন ছাত্র বাস করে এমন ছাত্রাবাসে যেখানে সপ্তাহে পানির প্রয়োজন হয় ছয়শো পঁচিশ গ্যালন গ্যালন হচ্ছে একটি পানির তরল পদার্থের পরিমাপের একক তো বন্ধুরা আমরা ওদিকে না যাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ জন ছাত্র বাস করে এমন একটি ছাত্রাবাসে সপ্তাহে পানির প্রয়োজন হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ গ্যালন হ্যাঁ এরপর বলা হচ্ছে বন্ধুরা জানতে চাই সপ্তাহে নয়শো গ্যালন পানিতে কতজন ছাত্র প্রয়োজন মেটাতে পারবে কত জন ছাত্র প্রয়োজন মেটাতে পারবে বন্ধুরা আমি কতজনটাকে মার্কিং করেছি তার মানে এই কতজন ছাত্র প্রয়োজন মেটাতে পারবে নয়শো গ্যালন পানিতে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে কত জন কত জন তাহলে জনকে ডানে ফেলবো দেন গ্যালন দিয়ে আমরা শুরু করব আমরা কিডমের প্রথম রাশিটি হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও সপ্তাহ রয়েছে এখানেও সপ্তাহ তাহলে সপ্তাহ সেম হওয়াতে আমরা এক সপ্তাহে লিখে কমা দিতে পারি বা শুধু সপ্তাহে লিখে কমা দিতে পারি তারপরে আমরা জনকে ডানে ফেলে আমরা গ্যালন দিয়ে কিন্তু শুরু করতে পারি তো লেটস গো বন্ধুরা চলো আমরা শুরু করে দিই আমাদের বিষ্ণু প্রশ্নটি কিভাবে আমরা সলভ করব তো আমরা প্রথমে লিখতে পারি সপ্তাহে কমা ছয়শো পঁচিশ গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটায় ছয়শো পঁচিশ গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটায় কত জন 
হ্যাঁ 625 গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটায় যেখানে 25 জন ছাত্র বাস করে তার মানে 25 জন ছাত্র প্রয়োজন মেটায় 625 গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটায় 25 জন ছাত্র এবার ঐকিক নামে প্রথমে 1 এর মানটা আমরা বের করে নিই অতএব 1 গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটাতে পারবে খুবই কম ছাত্র দ্যাটস ওয়াই ভাগ হয়ে যাবে তাই বসকে আমরা ডান পাশের রাশিটিকে উপরে সাজাবো আর যার নিচে এক তাকে আমরা নিচে সাজাবো এত জন ছাত্র ফাইনালি বন্ধুরা আমাদের বের করতে হবে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল 900 গ্যালন পানিতে কতজন ছাত্র প্রয়োজন মেটাতে পারবে তাই আমরা লিখে ফেলি 900 গ্যালন পানিতে প্রয়োজন মেটায় বা মেটাতে পারবে 25 গুণ 900 ভাগ 625 জন ছাত্র তো বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো 25 দিয়ে যদি আমরা 625 কে ভাগ করে দেই খুব সহজেই মিলে যাবে 25 গুণ 25 25 তো বন্ধুরা এবার আমরা একটু লক্ষ্য করে দেখি কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটা যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু তাকে 5 দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায় এখানে যেমন 25 কে 5 দ্বারা ভাগ করলে হবে 5 তাহলে 900 কে আমরা 5 দ্বারা ভাগ করলে হবে প্রথমে 9 এর 9 এর মধ্যে 5 যাবে একবার বাজবে 4 5 8 এ 40 মিলে গেল আর শূন্য বন্ধুরা আবার লক্ষ্য করে দেখো আমরা 180 এর ডানে একটি শূন্য দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস ওয়াই 180 কেও কিন্তু 5 দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে তাই আমরা আবার 5 কে 5 দ্বারা ভাগ করলে 1 এটাকে যদি আবার 5 দ্বারা ভাগ করি 3 5 এ 15 বাজলো तो बंदूरा, आमदे इतने ही होते हैं कांग की तो फॉला फॉल। ये बार आमला कौन से टैक्ट लिया कर देते पारी, जिधर जानते चाहिए थे, जो आते नौशो गैलोन पानी ते, नौशो गैलोन पानी ते, सौत्रीस जोन सात्रो प्रोजोन मिटाते पार बे, सौत्रीस जोन सात्रो प्रोजोन मिटाते पार बे। প্রয়োজন মেটাতে পারবে এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই সবাইকে জি এডিটিভ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম